হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু শিট পোস্টিং বাই রুদ্র অনেক দিন পর আপনাদের সাথে দেখা এবং যারা আমার নর্মাল রেগুলার ভিডিও দেখে থাকেন তাদের জন্য আমি আগেই বলে দিচ্ছি সরি আমার ওই টাইপের ভিডিও এটা না জাস্ট র্যান্ডম ভিডিও আমি জাস্ট চাচ্ছিলাম যে আমার নিজের ব্যাপারে কিছু কথা আমি জানাতে ঠিক নিজের ব্যাপারেও না দ্য মেইন টপিক মানে আজকে যে ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে ওয়াই ইউ নিড গড ইন ইউর লাইফ খুব সেন্সিটিভ একটা বিষয় সো আমি চাচ্ছি না যে কেউ হার্ট হোক কাউকে আমার হার্ট করার ইচ্ছা না কারো বিলিফকে আমার হার্ট করার ইচ্ছা না সো আমি আগেই বলছি যে যদি আপনি ওরকম কোনো দর্শক হয়ে থাকেন সেন্সিটিভ তাহলে ভিডিও দেখার দরকার নেই ভিডিওটা স্কিপ করতে পারেন তো আজকের কথায় আসা যাক কেন এই কথাটা নিয়ে আজকে কথা বলতে চাচ্ছিলাম আমি হঠাৎ করে আমার চেহারা দেখলেই বুঝতে পারবে যে চেহারার মধ্যে একটা ভাব আছে যে আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়েছি প্রভাব দি ট্রিপল ই ঠিক আছে এবং আমার জীবনে চাকরি বাকরি নাই বেকার এবং আমি অনেক ডিপ্রেশনের মধ্যে যাচ্ছি এটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত হ্যাঁ সেটাই চলছে আমার সাথে এবং এরকম একটা সময়ে হঠাৎ করে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে ইউ অ্যাকচুয়ালি নিড সাম ওয়ান সুপিরিয়র আর সামথিং সুপিরিয়র ফর ইউ আদারওয়াইজ মানে হিউম্যান বিংসরা এমন যে আমরা একটা সুপিরিয়র কিছুর কাছে অসহায় মানে অসহায় যে ভাবটা যেমন মনে করেন কোনো প্রাকৃতিক জলোচ্ছ্বাস কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেই ব্যাপারগুলোতে মানুষ কিন্তু আসলে হেল্পলেস হ্যাঁ ম্যান ক্যানট হেল্প হিমসেলফ টু দ্য মাদার আর্থ ফ্রম দ্য মাদার আর্থ এবং ও আচ্ছা বাই দাও একটা কথা বলতে ভুলে গেছি আজকের ভিডিওটা কিন্তু পুরো আনকাট হবে আমি স্ট্যামারিং হইতে পারে আমি আটকাই যেতে পারি কোনো এডিটিং হবে না সাথে হয়তো এখানে পিছিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকও থাকতে পারে কজ আই হ্যাভ এ সিডি সাউন্ড সিস্টেম সাউন্ড সিস্টেমই নেই মোবাইলে ক্যামেরা দিয়ে রেকর্ড হচ্ছে তো যাই হোক তো আমরা যখন মনে করি কোনো জলচ্ছ্বাসের মধ্যে বা কোনো খুব বিপদে আছি যে জানি আমাদেরকে কোনোভাবেও কেউ হেল্প করা সম্ভব না সেরকম পরিস্থিতিতে আমরা একটা চিন্তা করতে পছন্দ করি বা আমাদের আসলে মনটাই এমন একটা মানে মাহাটাই এমনভাবে জিনিসটা খেলাই যে আমাদেরকে ভাবতে হয় যে আমাদের সুপিরিয়র কেউ আছে অনলি হি ক্যান হেল্প হ্যাঁ এটা কিন্তু মানুষের মধ্যে এটা ন্যাচারালি আছে একটা এথিস্টরে কিন্তু মরার আগে মনে হয় যে সামওয়ান ইফ সামওয়ান সুপিরিয়র হেল্পস মি আর ইফস এনি মিরাকেল হ্যাপেন্স এই মিরাকেলটা কেমনে হবে ঠিক আছে ইউ বিলিভ ইন টু সাম সুপিরিয়র থিংস এখন এটা কিন্তু আসলে যেটা বলছিলাম যে এটা কিন্তু আসলে নর্মাল হিউম্যান ন্যাচার যে আমরা একজন সুপিরিয়র কাউকে অবশ্যই চাই কারণ সব কিছুরই সুপিরিয়র আছে লুক অ্যাট ইউর লুক অ্যাট ইউর অ্যারাউন এভরিথিং হ্যাজ এ সুপিরিয়র কোনো কিছুরই সৃষ্টিকর্তা নেই এমন ব্যাপারটা না আমি আসলে কি বলতে চাচ্ছি আমি বারবার কথাগুলো হায়ার ফেলতেছি কারণ কথাগুলো অনেক মানে ভাবায় যে গডের অস্তিত্বটা আসলে দরকার কেন এটা আমি প্রথম বুঝতে পারি দুই হাজার পনেরো সালে তো দুই হাজার পনেরো সালে আমি ছিলাম ইন্টার পরীক্ষার্থী ইন্টার পরীক্ষার্থী থাকা অবস্থায় আমার মা হঠাৎ করে অনেক অসুস্থ হয়ে যান এবং একবার সাডেনলি খুব সাডেন সুস্থ মানুষ হঠাৎ করে একদিন মানে আমার মা ছিলেন একটা বেসরকারি কলেজের আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার তো সরি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর তো উনি হঠাৎ করে ক্লাস নিয়ে নিতে একদিন বাসায় এসে খুব কান্নাকাটি দেখি একটা চোখ ফুলে গেছে বাম চোখটা অ্যান্ড আমার মায়ের মানে বাম চোখের নার্ভটা নষ্ট হয়ে যায় অ্যান্ড এখান থেকে উনি হয়তো জেন টেনশান করছে বা চিন্তা চিন্তা করছে করার ফলে পরবর্তীতে উনি স্ট্রোক করেন এবং ঠিক স্ট্রোক না মানে অসুখটা রেয়ার ডাক্তার আসলে আইডেন্টিফাই করতে পারে না তো যাই হোক ওটা ভিন্ন কথা মানে আমার মা মারা যান নয় আগস্ট দু হাজার পনেরো সালে তো এবং ওই দিনে আমার ইন্টারভিউ রেজাল্ট পাবলিশড হয় অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট মানে নিজেকে এতটা বেশি অসহায় মনে হয়েছে যে বাবা মা একজনের জীবনে যে কত বড় একটা অংশ এটা নিজেরকেও না হারালে বোঝা ইন এ ওয়ে ইম্পসিবল তো আমি মারা যাওয়ার পর আমি যে শখটা পাই এই শখটাতে আমার লাইফের অনেক কিছু চেঞ্জেস আসে আমি লাইফে মানে ইভেন আপনি যদি বিলিভার নাও হন ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রেও অ্যাট লিস্ট ইউ নিড সাম ওয়ান টু ব্লেম হ্যাঁ সুপিরিয়র দ্যান ইউ আমরা যখন জানি যে এই কাজটাতে আমার কোনো হাত নাই আমি কিচ্ছু করতে পারবো না আমি হেল্পলেস অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট আমি যদি খুশিও হই বা তার কাছে দয়াও চাই বা আমি তাকে যদি ব্লেমও করি ইট নিডস টু বি সামান সুপিরিয়র 
এটা করে হয়তো তুমি মনে করছো যে তুমি গড বা সৃষ্টিকর্তা থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছ বাট ব্যাপারটা হয় কি যে তুমি আরো বন্ডেড হচ্ছ ব্যাপারটাতে লাইক দ্য হেটরেড ইজ নট ইউর হেটরেড ইউ আর জাস্ট ডিসঅ্যাপয়েন্টেড টু হিম হ্যাঁ কিন্তু আমরাই তার কাছে ব্যাক করি না আমাদের ইগোটা এত বেশি কাজ করাই আমরা বা আমাদের মনকে আমরা মনে করো চেষ্টা করাই যে দেয়ার ইজ নো ওয়ান কিন্তু আসলে কিন্তু আমরা প্রতিনিয়তই তোমাকে কোয়েশ্চেন করে যাই যে তাকে কোয়েশ্চেন করে যাচ্ছি যে কই তুমি আমাকে একটু দেখাও আমার সাথে একটু ভালো কিছু হোক ভালো কিছু পাই আমি জীবনে বাট আসলে তা হয় না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই হয় না এখন জীবনটা অনেক বিচিত্র এই বিচিত্র জীবনে কখন কি হবে কোথা থেকে কোন ঘটনার সৃষ্টি হবে মানে বোঝাটা একটা নর্মাল হিউম্যান বিং এর পক্ষে কখনো পসিবল না আমার সেলফ রিয়েলাইজেশন থেকে আমি যতবার প্রচুর ডিপ্রেশনে ছিলাম হ্যাঁ আমার ততবার মানে আমার মার কথাই মনে পড়ছে এবং তখনও আমি ব্লেমটা করছি তাকেই উপরালাকে সবার কপাল আসলে তো ভালো হয় না মানে কিছু মানুষ হয়তো একটা সময় পর্যন্ত অনেক সুখে থাকে কিন্তু একটা পর্যায়ে যে তার কষ্টটা অনেক বেশি হয় যে কষ্টটা একা বেয়ার করাটা খুব টাফ এবং বয়সটা যদি হয় কম যে কেবল জীবনের শুরু সেই পর্যায়ে যদি তুমি মার মতো একটা মানে দামি ম্যাটেরিয়ালস হারাও সেটা আসলে কীভাবে বড় করবো আমি জানি না ব্যাপারগুলো অনেক ভাবায় মাঝে মধ্যে অনেক চিন্তা করায় যে জীবনটা আসলে কি বা সৃষ্টিকর্তাটা কেমন বা তিনি কি চাচ্ছেন এই কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু তোমাকে আরো বিলিভার বানায় দেয় দো ইউ আর অলওয়েজ টেলিং পিপল দ্যাট ইউ ডোন্ট বিলিভ ইন হিম হি ডাজেন্ট এক্সিস্ট বাট ট্রুলি ইউ নো দ্যাট হি ইজ দেয়ার টু ওয়াচ ইউ অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ইউ প্লেন হিম ইউ নো দ্যাট হি হ্যাজ টেকেন ইউর দ্য বেস্ট থিং ইন ইউর লাইফ হি হ্যাজ টেকেন এভার দ্যাট বাট অ্যান্ড অনলি হি হি ইজ টু প্লেন জানি না আসলে কি বলতেছে আমি একটু উল্টা পাল্টা বলতেছি মনে হয় এটা হয় অনেক সময় মানে আমার একটু অসুস্থ ছিলাম আমি আমার মা মারা যাওয়ার পরে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছিলাম এবং এই পরিস্থিতিগত হয় কি যে আই ক্যান নট রিমেম্বার এনিথিং আমার কিছু মনে পড়ে না পরিচিত রাস্তা হোক বা আমার বয়স কত আমি কোথায় বা কিভাবে আছি এই ব্যাপারগুলো মনে পড়তে চায় না এবং খুব ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় কারণ মন মানে মনটা অনেক বেশি হ্যালোসিনেট করতে থাকে আপনার ব্রেন অনেক বেশি হ্যালোসিনেট করে এবং চারপাশে ওয়ার্ল্ডটাকে ফিগার আউট করা খুব টাফ হয়ে যায় তো এরকম প্রবলেমের জন্য আমার একটু সমস্যা হয় মাঝে মধ্যে যেমনটা আজকে হচ্ছে যে আমি আসলে কি করতে চাচ্ছি বা কি বলতে চাচ্ছি বুঝতেছি কি আমি বুঝতেছি না আমার জাস্ট মনে হচ্ছে যে আমার কথা বলতে হবে কথা বলতে হবে নিজের সাথে নিজের সাথে ফাইট করাটা থেকে ভয় পাচ্ছি আমি খুব স্ট্রাগল ছিল মানে আপনি মারা যাওয়ার পর লাইফ তো খুব স্ট্রাগল ছিল খুব ইয়াং বয়স ঢাকায় তখন নতুন এবং যদি আমার কোনো ইচ্ছা হয় আপনাদের বাকি পার্টি আমি শোনাবো থ্যাংক ইউ